某術難しいサイヌンチャクエイク態度の第一人者中野哲司先生が沖縄合獣流空手の八木昭人先生にさまざまな武器を習います。さすが沖縄空手の道場なのにいろんな武器があるんですね中野先生興味津々です船を漕ぐ貝方言です貝貝重さが上にありますからねああすごいですねこれも多分おそらく台湾とか中国の、はい、あの系あのあの系統の、うん、この紐が長いのはそうらしいですよ、ねうん。あ、なるほど。本来だったら沖縄の短いですよね。はい、おお、うん。全然違いますよ、ね。はい。長いとこう手首をかけられたりこういうことが起こりそうですよね。重いものを持ってると自然とこう肩が下がってくるんですけど、これがこう軽いとこうなったりとか、あとこうなんていうんですかね。丸くなっちゃうっていうんですかね。立ち方が、でも重いとこうスーッと落ちてくるので、先端が重いものっていうのはまたこうすごいいい傾向に。あとあとコアは持てないんですよ。まあ、な長物ってこう両手がこうじゃないとこう棒ってこう持てないので、結局肘は畳まれてくるっていうんですかね。祖父がですね、はい、初代総記がこの五十流の型で。はい棒とっっていうのがあってです、ね、それをまあ道場の伝統コブ道としてやってるやってるような感じですすごく興味深いです、はい、態度でもこのような動きをするんですけど、はいはい、なんでこんなことするのかなっていうのをすごいいつも不思議に思ってたんですけど、はい、こう日本の武道って剣道の好きだとか、うん、空手もなんか喉をついてきたりとかすると思うんですけども、うんはい、あのそもしそれが刀とか刃だったら、うん、こっち側には大体鎧がついてなくて。こっちってこっちなんですよね、うん、なのでそういったあの外側の鎧でこう守ってるのかなっていうふうに、うん、こう剣をこう弾いてさばくとか、うん、だからああいうな武器術とこう日本の武道っていうのは非常に密接にこう重なってるんじゃないかなと思ってますね、うんうん、腕だったら内側でさばいたりできると思うんですこれが刀だったら切られて,切れてしまういろんな血管がたくさんあるのでこっち切られてもまあまあもちろん大変ですけどこっち切られたら大変なことになっちゃうので。うんなのでやっぱ外側でさばくっていう動きが入っているのかなっていうふうに思いますね。うんうん、まあちょっとただの予想なんですけど。空手の方もそうですね。はい。内から内からじゃなくて相手の手の甲側から。はい。はい。うんうんうんうん、はい。まあもちろんなので素手同士になったところでさらに素手の部分が発展してるっていうのも。もちろんあると思うんですけど、うん、その空手の動きを見ているとその技の中に武器術のこうなんていうんですかね名残がたくさん残っているのがすごいなと思いますね
これ増難中が下落だこれから顔の前でいくと危ないんで、ちょっとこの辺で練習する。はい、そうそうそうそう、ですね。これが払い受けみたいな感じ。そうそうそう。上手です。あ、そうそうそうそう。これを受ける。これを実際。はい。止まる瞬間に。難しいですね。難しいですね。手首の筋トレにもなるんですけど。なりますね。手首の使い方が。はい。この辺の筋肉すごい使いますね。本当これだけですね。一、はい、好きじゃないですか。これこの大きいですね。はい。うわあ。ポーズです。そうですね。恐ろしいですね。うん。
本持った三つ持ってる。三つ。一つは投げる。うわあ<笑>。そんな。何でもありなんですね。一。二。一。二。三。三。不器用さが。全開になりますね。とても上手。非常に優しい。難しいですね。わあ<笑>みんなみんな落としますあ足に立たないです、はい、めちゃくちゃありますあのできないのでできないことは興味がなるほど岩先生みたいにできないので僕たちもですねあまあ岩先生は琉球小武道のね専門家ですよね小武道ってなるとやっぱ武器が出てくるんですね、うん。武器で戦った方が早いですよね。はい、<笑>そうですね。期待しても。<笑>こっちが強いですよね。うん、まあでも武器が武器の無点のいいところは、うん、武器取られないことなんですよね。うん、強い武器持ってると奪われちゃうとそれを使われちゃうので、うんはい、無点のいいところはそこですよね。取られない。だから小手技体とかで。はい。この武器を作ってる感じですね。自分の体の中に武器を搭載してるんですね。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。ああ、なるほど。本当にですよ。はい。いろいろ骨の仕組みを教えてください。はい。<笑>こっちに今こう巻いてるので。はい。肩甲骨が開いてる状態だと。はい。僕ちょっと体重感です、ね。はい。踏ん張ってください。はい。ああ、はい。はい。はい、でもこれが、最近三チンで、力抜いてす、ね。はい。締めて。はい。ここで。はい。この筋肉。はい。ちょっと強いですね。ああ、全然強いですね。だから、はい、月もこうじゃなくて、締めて、つけて、うんうん。姿勢を意識させて。はい。五十度。はい。星座が。えー、座禅、うんうんうん、三鎮は立って立禅立禅、うん、動くので当然、うん、このままからでやってるようなこのままからでやってるようなこうはならないで、うんうんうん、武器はいろいろ教えてくれますねなるほどねはい、ありがとうございました。大道の中野先生が味わう沖縄空手シリーズは。今回で最終回。次の企画をお楽しみに。エブリワンイザヒーローインクロービーワールド。クロービーワールドでは誰もがヒーロー。もちろんあなたも。それではまた。クロービーワールドでお会いしましょう